¿Qué tal amigos? Saludos y bendiciones para todos. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como ven el título, esta es una pregunta para los adventistas, entre los cuales obviamente me incluyo, ¿sí? no estoy hablando desde afuera, sino que yo me considero adventista el séptimo día. Pero quiero hacer una pregunta a los hermanos adventistas, que la gran mayoría de ellos ha leído este libro llamado El Camino a Cristo. Bueno, esta es una versión, una versión de evangelismo, ¿no? bastante finita, pero que se usa para repartir en la iglesia. Nosotros la estamos utilizando no solamente para repartir, sino para estudiar los sábados a la tarde una pequeña meditación, ¿no? después de almorzar los hermanos eh, todos juntos este, a la tardecita antes de, de irnos a nuestra casa. Eh, tenemos una pequeña meditación donde estudiamos un capítulo por semana. ¿sí? Eh, la semana pasada estudiamos el segundo capítulo y me encontré una cita en el primer capítulo que yo quiero compartir con ustedes y preguntarles, preguntarles a todos aquellos que hayan leído el libro El Camino a Cristo. Y esa es una pregunta abierta que yo espero que poder tener respuesta de algún tipo. Y si no hay respuesta, por lo menos eh, investigar. Que cada uno haga su propia investigación sobre esto que vamos a leer ahora. Ustedes saben que en este libro El Camino a Cristo se habla acerca justamente de justificación por la fe acerca de la salvación, de la condición del hombre, este, de la necesidad que tiene el ser humano de un salvador, bueno, etcétera, etcétera. Pero eh, Elena G. White menciona muchas veces a Jesús, menciona muchas veces a Dios el Padre, menciona muchas veces al Espíritu Santo también. Pero dentro de todas las citas que me han gustado mucho, porque he leído este libro varias veces y la, lo he marcado muchas veces y siempre saco algo nuevo, dentro de estas citas hay una que me queda como una pregunta y como una incógnita, sobre todo para todos aquellos adventistas que se consideran trinitarios. Yo voy a leer esta cita con un lente trinitario para tratar de comprender qué es lo que Elena Geway quiere decir. Yo voy a poner la cita en pantalla, espero que ustedes me puedan seguir con la lectura. Está en el primer capítulo, pero bueno, les voy a poner la versión digital de, de internet que está en la página 14, párrafo 2, y la cita... Dice lo siguiente, yo quiero que ustedes puedan meditar esto con el lente trinitario y que me expliquen cómo se entiende esta cita. Esta es una pregunta para adventistas y no adventistas también. Si alguno no adventista leyó el libro El Camino a Cristo este, y si no lo leyeron, se los recomiendo porque es, realmente es oro en polvo. Es un libro pequeñito, de 13 capítulos, pero muy breves, que realmente es, eh, es una bendición. Si hay un libro que se tendría que imprimir y repartir por todo el mundo, es el libro El Camino a Cristo y la Iglesia Adventista está haciendo este trabajo de repartir El Camino a Cristo. Así que aprovechemos mientras tenemos la oportunidad de repartir libros. Si queremos regalar un libro, regalemos El Camino a Cristo. Para mí son El Camino a Cristo y El Conflicto de los Siglos son los libros eh, más importantes para mí, o por lo menos los que más me ayudaron a mí personalmente. ¿no? Pero bueno, la cita... Está en la página 14, párrafo 2, como ustedes pueden ver en la pantalla, y comienza diciendo esto. Nadie, sino el Hijo de Dios, podía efectuar nuestra redención. Vamos a, a, a detenernos acá. Dice que nadie, o sea, nadie es nadie. Nadie, solamente el Hijo de Dios, o sea, Jesús, todos entendemos que Jesús es el Hijo de Dios, podía efectuar nuestra redención. Y acá tenemos un problema según la óptica trinitaria. ¿Por qué? Porque si la Trinidad son tres personas que forman un solo Dios, las tres personas son coeternas y son coiguales, tal Padre, tal Hijo, el Espíritu Santo, las tres son de la misma categoría, no hay una que sea menor que la otra y las tres son iguales en autoridad, ¿por qué Elena G. Boy va a decir que nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención? ¿No lo podría haber hecho el Padre también? ¿No podría el Padre haber entregado su vida para reconciliarnos con su Hijo? ¿No podría el Espíritu Santo haber entregado su vida? Cualquiera de los tres, si los tres son exactamente iguales, ¿sí? y los tres son Dios de la misma categoría, ¿por qué es solamente el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención? ¿Por qué no podía morir el Padre en favor nuestro para reconciliarnos con su Hijo? ¿Por qué no podría haber pasado así? Si simplemente son roles que le fueron asignados, pero no es que realmente sea padre y el otro realmente sea un hijo. Son roles que ellos asumieron como un papel que ellos están jugando, pero no es verdad. Dios no tiene un hijo literalmente hablando. Si la Trinidad es verdad, ¿por qué nadie 
si no el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención? Esa primera pregunta. Después dice, porque solo Él, ¿cómo que solo Él? Solo Él, que estaba en el seno del Padre, podía darle a conocer. ¿Cómo que solamente Cristo estaba en el seno del Padre? ¿Acaso el Espíritu Santo no estaba también con el Hijo en el seno del Padre? ¿Acaso no estaban los tres en una íntima y absoluta comunión? ¿Acaso no son los tres eh, los que forman un solo Dios? ¿Cómo es que solamente el Hijo que estaba en el seno del Padre lo podía dar a conocer? ¿Cómo puede ser esto posible? Si la Trinidad muestra que hay tres personas, que las tres son igualmente Dios, y el Espíritu Santo podría haber dado a conocer al Padre. Pero no debería decir que solamente Cristo, que estaba en el seno del Padre, lo podía dar a conocer, porque de hecho el Espíritu Santo es el que está acá ahora, Él es el que está dando a conocer al Padre. Así que no es solo Cristo el que lo puede dar a conocer, el Espíritu Santo también puede dar a conocer al Padre. ¿Será que está mal esta cita? Todos los que hemos leído el camino a Cristo, hermanos, y no hay adventista que no haya leído, bueno, sí, hay muchos adventistas que no han leído el camino a Cristo, pero eh, tradicionalmente los adventistas leíamos el camino a Cristo, era una de las primeras lecturas que se nos daba cuando entrábamos en la iglesia, y si no lo leíste, te recomiendo que lo leas. Yo creo, sinceramente, que Elena Gewai no está equivocada, que en todo caso estaremos equivocados nosotros con nuestros conceptos actuales, pero sigue abierta la pregunta. Entonces dice, nadie, si no el Hijo de Dios, podía efectuar nuestra redención porque solo Él, que estaba en el seno del Padre, podía darlo a conocer. Y ahora sigue, solo Él, que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo. ¿Cómo puede ser que solamente Cristo conocía la, la altura y la profundidad del amor de Dios si estaba el Espíritu Santo, que era la tercera persona de la Trinidad, que también conocía la altura y la profundidad del amor del Padre. Y en todo caso no era el amor del Padre solamente, era el amor del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Los tres formaban un Dios. ¿Por qué se menciona al Padre solo como que alguien tenía que dar a conocer al Padre? ¿Por qué Cristo tiene que dar a conocer al Padre si, si en realidad con darse a conocer él mismo ya bastaba? Es más, cuando Cristo, cuando Cristo lo, le dice, muéstranos al Padre, Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre pero dando como finalidad, como objetivo, conocer al Padre. ¿Por qué había que conocer al Padre? ¿Por qué no bastaba con conocer al Hijo? ¿Sí? Bueno, varias incógnitas que tenemos si leemos este texto con una visión trinitaria. Dice, solo Él que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía manifestarlo. Y ahora dice, nada que fuese inferior al infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. O sea, no había otra cosa que no fuera el sacrificio del Hijo lo que podía expresar el amor de Dios hacia los seres humanos caídos. Ahora, pregunto yo, ¿no se podría haber entregado el Espíritu Santo en sacrificio por la raza humana y no hubiese expresado también de la misma manera el amor del Padre? ¿No podría haberse entregado el Padre en todo caso en sacrificio por la raza humana y hubiese expresado cabalmente también el amor del Padre? Son muchas incógnitas. Entonces, yo dejo esta pregunta abierta. Si hay alguien que quiera explicar, ya puede hacer una explicación en video, o puede hacer una explicación escrita, pueden dejar los comentarios, pueden dejar sus impresiones, pero esta es una pregunta para los hermanos adventistas. ¿Cómo se entiende esta cita? Con una visión trinitaria. ¿Se puede entender esta cita con una visión trinitaria? ¿O tenemos que recapitular y volver a las creencias fundamentales de los adventistas de la época de Elena G. Guay, donde no creíamos en la Trinidad? Todos sabemos que en la época de Elena G. Guay no se creía en la Trinidad, no estaban las creencias fundamentales, no era parte de nuestras doctrinas. ¿sí? ¿Será que tenemos que recapitular y leer este libro con la visión de aquella época? ¿O se puede dar un entendimiento a esta cita con el punto de vista trinitario? Yo voy a dejar la pregunta abierta para todos aquellos que quieran eh, responderla, pueden hacer una respuesta en video o pueden dejar también sus comentarios en la caja de comentarios y bueno, lo voy a estar leyendo con gusto, y a todos aquellos que no han leído nunca el libro El Camino a Cristo se los recomiendo de corazón de corazón, si pueden, consigan el librito impreso y léanlo, obviamente lo pueden leer en internet, si ponen El Camino a Cristo PDF lo van a encontrar enseguida, así que no me... No me digan dónde consigo el libro, no, no, pongan en Google ahí el camino a Cristo PDF, lo van a encontrar, pero 
20 o 30 opciones porque está por todos lados. Así que lo pueden conseguir al libro El Camino a Cristo en las redes, pero si lo consiguen impreso sería de mucha bendición. ¿sí? Si están en Estados Unidos o Puerto Rico y no tienen el libro impreso, escríbanme por privado ¿sí? para, para poder enviarles una copia impresa del libro El Camino a Cristo. Así que bueno, queda la pregunta abierta. ¿Cómo entender esta cita donde se menciona que nadie, nadie, sino solamente el Hijo de Dios, podía efectuar, efectuar nuestra redención? ¿Cómo es que nadie, si también estaba el Espíritu Santo y también estaba el Padre? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se puede entender? Los leo, los escucho en sus respuestas. Si les gustó este video, ya saben, suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan este video con sus amigos y Dios mediante nos estaremos encontrando en un próximo video.